இலங்கையினுடைய நம்பர் ஒன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹப் தபரை டாட் காமின் விளையாட்டு கண்ணோட்ட மகிழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நான்கு நாட்கள் காத்திருந்து பாகிஸ்தான் மண்ணில் பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு சதம் அடித்து அசத்திய தனஞ்சய் டி சில்வா அறிமுக ஒரு நாள் மற்றும் அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் அடித்த ஒரே வீரர் என்ற உலக சாதனையை படைத்த பாகிஸ்தான் வீரர் ஆபித் அலி அரேபியன் கல்ஃப் கிண்ணத்தை முதல் தடவையாக கைப்பற்றிய பஹ்ரைன் அணி உள்ளிட்ட செய்திகள் இந்த வார விளையாட்டு கண்ணோட்ட மகிழ்ச்சியை அலங்கரிக்கின்றன இலங்கை பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டு போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடரின் முதலாவது போட்டி கடந்த புதன்கிழமை ராவல் பிண்டியில் ஆரம்பமாகியது பாகிஸ்தான் மண்ணில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெறுகின்ற முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இதுவாகும் சீரற்ற காலநிலையால் போட்டி பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதோடு முதலாவது நாள் மற்றும் ஐந்தாவது நாட்களில் மட்டுமே ஆட்டம் முழுமையாக இடம்பெற்றது இதன்படி நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று தமது முதல் இன்னிங்ஸில் துடுப்படுத்த ஆடிய இலங்கை அணி ஆறு விக்கெட்டுகளை இழந்து முன்னூற்றி எட்டு ஓட்டங்களை பெற்ற வேளையில் ஆட்டத்தை இடைநிறுத்தி கொண்டது இலங்கை அணி சார்பாக தனஞ்சய் டி சில்வா நூற்று இரண்டு ஓட்டங்களையும் திமுத் கர்ணாரத்ன ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் இதில் தனது ஆறாவது டெஸ்ட் சதத்தை பூர்த்தி செய்த தனஞ்சய் டி சில்வா பத்து வருடங்களுக்கு பிறகு பாகிஸ்தான் மண்ணில் சதம் விளாசிய முதல் வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுக்கொண்டார் அத்துடன் அரவிந்த் டி சில்வாவுக்கு பிறகு ராவல் பிண்டியில் சதம் அடித்த முதல் இலங்கை வீரராகவும் அவர் இடம் பிடித்தார் பந்துவீச்சில் ஷஹின் ஷா அப்ரிடி மற்றும் நஷீம் ஷா ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகள் வீதம் வீழ்த்தினர் இந்த நிலையில் தமது முதலாவது இன்னிங்ஸை ஆரம்பித்த பாகிஸ்தான் அணி ஐந்தாம் நாள் ஆட்ட நேரம் முடிவில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டது எனவே இந்த போட்டி சமநிலையில் நிறைவு பெற்றது பாகிஸ்தான் அணியின் ஆபித் அலி தனது கண்ணி டெஸ்ட் போட்டியிலேயே ஆட்டமிழக்காமல் சதம் அடித்ததோடு பாபர் அசாம் ஆட்டமிழக்காமல் நூற்றி இரண்டு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் இதே நேரம் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரரான முப்பத்தி ரெண்டு வயதுடைய ஆபித் அலி அறிமுக ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியிலும் அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியிலும் சதம் அடித்த ஒரே வீரர் என்ற உலக சாதனையை நிறைநாட்டினார் இவர் கடந்த மார்ச் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் அறிமுகமாகி அந்த போட்டியில் சதம் அடித்தார் இதன்படி இலங்கை அணிக்கு எதிராக சதம் அடித்த ஆபித் அலி போட்டியின் ஆட்ட நாயகன் விருதை வெற்றி கொண்டார் இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி வியாழக்கிழமை கராச்சியில் ஆரம்பமாக உள்ளது இலங்கை இங்கிலாந்து மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் பத்தொன்பது வயதுக்குட்பட்ட அணிகள் மோதும் இளையோர் முத்தரப்பு ஒரு நாள் கிரிக்கெட் தொடர் கரீபியன் தீவுகளில் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றது இந்த நிலையில் போட்டித் தொடரின் ஆறாவது லீக் ஆட்டம் இலங்கை மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் இளையோர் அணிகளுக்கு இடையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கூலிஜ் விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இலங்கை இளையோர் அணி ஐம்பது ஓவர்களில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்று ஓட்டங்களை எடுத்தது இலங்கை அணிக்காக அபார துடுப்பாட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அணித் தலைவர் நிபுண் தனஞ்சய ஆட்டம் விளக்காது தொன்னூற்றி ஒரு ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்தார் மேற்கிந்திய தீவுகள் இளையோர் அணியின் பந்து வீச்சில் மெத்யூ போர் நான்கு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் இருநூற்றி முப்பத்தி ஐந்து ஓட்டங்களை வெற்றி இலக்காக கொண்டு பதிலுக்கு துடுப்படுத்தாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் இளையோர் அணி முப்பத்தி நான்கு தசம் நான்கு ஓவர்களில் சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று நான்கு ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்று தோல்வியை தழுவியது பந்து வீச்சில் கவிந்து நதிஷா நான்கு விக்கெட்டுகளையும் சுதீர திலகரத்ன மூன்று விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர் நேபாளத்தில் நடைபெற்ற பதிமூன்றாவது தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் அதீத திறமைகளை வெளிப்படுத்தி மொத்தமாக இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஒரு பதக்கங்களை வென்ற இலங்கை குழாம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நாடு திரும்பியது இம்முறை தெற்காசிய விளையாட்டு விழாவில் இருபத்தி ஆறு போட்டி நிகழ்ச்சிகளுக்காக இலங்கையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு வீர வீராங்கனைகள் பங்கு பற்றியிருந்தனர் இதில் இலங்கை அணி நாற்பது தங்கம் எண்பத்தி மூன்று வெள்ளி நூற்றி இருபத்தி எட்டு வெண்கல பதக்கங்களுடன் பதக்கப்பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தை பெற்றுக்கொண்டது இதில் மெய்வலுனர் போட்டிகளில் பதினைந்து தங்கப் பதக்கங்களும் நீச்சல் போட்டிகளில் ஏழு தங்கப் பதக்கங்களும் இலங்கைக்கு அதிகபட்சமாக கிடைத்தன இது நிலையில் வெற்றியுடன் தாயகம் திரும்பிய இலங்கை வீரர்களுக்கு கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வைத்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இதன்போது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் ஆர் ஏ ருவன் சந்திர விளையாட்டுத்துறை அமைச்சின் உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டனர் ஆஸ்திரேலிய நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரின் முதலாவது போட்டி கடந்த வியாழக்கிழமை பேர்த்தில் ஆரம்பமாகியது பகலிரவு போட்டியாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்று முதலில் துடுப்படுத்தாடிய ஆஸ்திரேலிய அணி மானஸ் லபுஷேனின் அபார சதத்தின் உதவியுடன் நானூற்று பதினாறு ஓட்டங்களை குவித்தது இதில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஆயிரம் ஓட்டங்களை குவித்த முதல் வீரராக லபுஷேன் இடம் பிடித்தார் நியூசிலாந்து அணியின் பந்து வீச்சில் டிம்
முதல் இன்னிங்ஸில் சதம் அடித்த லபுஷன் ஐம்பது ஓட்டங்களையும் அரம்பு துடுப்பாட்ட வீரர் ஜோ பேன்ஸ் ஐம்பத்தி மூன்று ஓட்டங்களையும் பெற ஆஸ்திரேலியா அணி ஒன்பது விக்கெட் இழப்புக்கு இருநூற்று பதினேழு ஓட்டங்களை எடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸை இடைநிறுத்திக் கொண்டது நியூசிலாந்து அணி சார்பில் டிம் சௌத்தி ஐந்து விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார் பின்னர் நானூற்றி அறுபத்தி எட்டு என்ற இமாலய இலக்கை வெற்றி இலக்காக கொண்டு பதிலுக்கு துடுப்படுத்த ஆடிய நியூசிலாந்து துடுப்பாட்ட வீரர்கள் ஸ்டாக் மற்றும் நெதன் லேயர் ஆகியோரின் பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் நூற்றி எழுபத்து ஒரு ஓட்டங்களை மாத்திரம் எடுத்தனர் இதனால் ஆஸ்திரேலியா அணி நூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது ஒன்பது விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய மிச்சல் ஸ்டாக் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார் இந்த வெற்றியின் மூலம் மூன்று போட்டிகளை கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் ஆஸ்திரேலியா அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என முன்னிலை பெற்றது இந்திய மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்றது இந்த போட்டியின் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முதலில் களத்தடுப்பில் ஈடுபட தீர்மானித்தது இதற்கமைய முதலில் துடுப்படுத்தாடிய இந்திய அணி ஐம்பது ஓவர்கள் நிறைவில் எட்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டது இந்திய அணி சார்பாக ரிஷப் பான் எழுபத்தோரு ஓட்டங்களையும் ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் எழுபது ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்தனர் பந்து வீச்சில் ஷெல்டன் கொட்ரல் கிமோ போல் மற்றும் அல்சாரி ஜோசப் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகள் வீதம் வீழ்த்தினர் பதிலுக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு என்ற வெற்றி இலக்குடன் துடுப்படுத்தாடிய மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி நாற்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து ஓவர்கள் நிறைவில் இரண்டு விக்கெட்டுகளை மாத்திரம் இழந்து வெற்றி இலக்கை அடைந்தது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி சார்பாக ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் நூற்று முப்பத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களையும் சாய் ஹோப் நூற்று இரண்டு ஓட்டங்களையும் பெற்றுக் கொடுத்து மேற்கிந்திய தீவுகள் அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர் போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாக ஷிம்ரான் ஹெட்மையர் தெரிவு செய்யப்பட்டார் இருபத்தி நாலாவது அரேபியன் கல்ஃப் கிண்ண கால்பந்தாட்ட போட்டியின் இறுதிப் போட்டி கடந்த வாரம் கட்டாரின் அப்துல்லா பின் கலீஃபா சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்றது சவுதி அரேபியா மற்றும் பஹ்ரைன் ஆகிய நாடுகள் மோதிய இப்போட்டியில் ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற பஹ்ரைன் அணி முதல் தடவையாக கல்ஃப் கிண்ண சாம்பியனாக தெரிவாகியது பஹ்ரைன் அணிக்கான வெற்றி கோலை போட்டியின் அறுபத்தொன்பதாவது நிமிடத்தில் முகமது அல் ரூமானி பெற்றுக் கொடுத்தார் இந்த வாரமும் விளையாட்டு கண்ணோட்டம் மிகஷியின் வாயிலாக பல்வேறுபட்ட விளையாட்டு செய்திகளை விளையாட்டு தகவல்களை உங்களுக்கு வழங்கியிருந்தோம் இன்னும் பல உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விளையாட்டு செய்திகளை உடனுக்குடன் மும்மொழிகளிலும் அறிந்து கொள்ள தெரிந்து கொள்ள ட்ரிபிள் டபிள்யூ டாட் த பாப்பரை டாட் காம் என்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் அதே போல எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்வையிட இந்த பாப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க இந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் மேலும் பல வீடியோக்களை பார்வையிட தப்பரை தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யவும்